வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க சம்பத் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறத விட பி தமிழா இந்த வீடியோல பிளக்ஸ் பேனர்ல இருக்க போர்ட்ரேட்டை எப்படி ஸ்மச் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் காமனா மதுரை சைட்ல பிளக்ஸ் பேனர் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க போர்ட்ரேட்டை நல்லா எம்போஸ் பண்ணி ஸ்மச் பண்ணிருப்பாங்க சோ அது எப்படி பண்றதுன்னு தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நீங்க நம்ம சேனல்ல இப்பதான் மொதல் தடவை பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நம்ம ஸ்மச் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இமேஜில் போயிட்டு இமேஜ் ரொட்டேஷன் கிளிக் பண்ணி இதில் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிடும் அண்ட் இதை ஒன் இஸ்ட் ஒன் சைஸில் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சி கிளிக் பண்ணி கிராப் டூல் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் வச்சுட்டு நமக்கு அந்த கிராப் ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சப்ஜெக்டை வந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து நம்ம ஸ்மச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ செலக்டில் போயிட்டு சப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எல் கிளிக் பண்ணி லேசர் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலக்ஷன் அவுட் சைடாக போயிடுச்சு ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எல் கிளிக் பண்ணோம் ஆல்ரெடி இருக்க பாலிகான் டூல் தான் வந்திருக்கு ஸோ லேசர் டூலை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் மேனுவலாக தென் ஆல்ட்டை ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லேசர் டூலில் மைனஸ் சிம்பிள் காமிக்கும் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் காமிக்கும் ஸோ நம்ம இந்த செலக்ஷனை வந்து ஆல்ரெடி இருக்க செலக்ஷன் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் ஆல்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லிப்பரோட அவுட் சைடில் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணி வெளில கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ஷனை ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அவுட் சைடில் ட்ராப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இமேஜில் எங்கெங்கெல்லாம் செலக்ஷன் நமக்கு மிஸ் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட செலக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட செலக்ஷன் மட்டும் பேக்ரவுண்ட் லேயரில் இருந்து டூப்ளிகேட்டாக இன்னொரு லேயரில் வந்துடும் இப்போ பேக்ரவுண்ட் லேயரை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்து வந்து போர்ட்ரேட்டை வந்து நம்ம சென்டராக கொண்டு வரணும் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மலாக மூவ் டூல் எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி சென்டராக கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ பேக்ரவுண்ட் டெம்ப்ரரியாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரே கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரில் கிரே இருக்கணும் இப்போ ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேயரில் கிரே கலர் ஃபில் ஆகிடும் அடுத்து கேமரா ரா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி பேசிக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கலாம் இது ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம கேமரா ஃபில்டர் எடிட்டபுளாக வரும் ஸோ இப்போ ஃபில்டரில் போயிட்டு கேமரா ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஜூம் டூல் தான் இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணி லைட்டாக ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூம் ஆகும் நமக்கு ஃபேஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸ்மே தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் பட்டன் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்ட் சிம்பிள் வரும் ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் பண்ண முடியாது அண்ட் இப்போ மினிமமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டாக எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஹைலைட்ஸ் ஷேடோஸ் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப மினிமமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஷார்பனிங் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நான் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணல சும்மா லைட்டாக இமேஜை வந்து பிரைட்டன் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்மார்ட் ஃபில்டர்ஸ் கீழே கேமரா ஃபில்டர் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் ஃபேஸில் இருக்க பிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேயர் ஒன் இருக்குது அதை டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ஒரு நியூ லேயராக ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணிவிட்டு டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஷார்ட் கட் கீ ஜே ஸோ இதை வச்சு நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிம்பிள்ஸ் ஆர் டாட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ தேவையான இடத்துல ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த டேபை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த சேஞ்சஸ்லாம் இதில் அப்ளை ஆகிடும் அடுத்து நம்ம ஸ்மஜ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டோப்பாஸ் லேப்ஸில் போயிட்டு ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேயர் ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன்
and sample all layers check போட்டுக்கோங்க இது check போட்டிங்க நான் நீங்கள் இந்த லேயரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் கீழே இருக்க லேயர் அஃபெக்ட் ஆகும் சாம்பிள் ஆல் லேயர்ஸ் செக் போடலைன்னா நீங்கள் இந்த லேயரில் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம ஏன் வேறு லேயரில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லேயரை டெலிட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் மட்டும்தான் போகும் இதுவே நீங்கள் ஒரிஜினல் லேயர்லேயே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி அதை அண்டு பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இப்போ ஸ்மச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் ஃபே என் ஃபேஸ் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸைஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ளோ தான் மேட்ரு நமக்கு இங்கே இப்போ இங்கேருந்து வருதுன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஃப்ளோ இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அண்ட் ப்ரெஷ் சைஸு தேவைப்படுற இடத்துல டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேவைப்படுற இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மச் பண்ணுங்கள் பட் இப்போதைக்கு மஸ்டாஜ் அண்ட் பியர்டை வந்து விட்டுருங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்து அதை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி லிப்ஸில் பண்ணும் போதெல்லாம் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நமக்கு ரொம்ப எழுவிடும் அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்மச் டூலை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மச் பண்ண முடியாமல் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஸ்மச் டூல் எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே செட்டிங்ஸில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெஷ்ஷோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்துடும் அண்ட் இதில் ஸ்பேஸிங் செக்கில் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஸ்மச் பண்ண முடியாது நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இந்த மாதிரி எலிவிட் தான் வரும் ஸோ கரெக்டாக ஸ்மச் பண்ண முடியாது அதுக்காக எப்போவுமே இந்த ஸ்பேஸிங் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்மச் பண்ணுங்கள் உங்களோட இமேஜ் குவாலிட்டியை பொறுத்து அந்த ஸ்மஜோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் லோவர் குவாலிட்டியில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது பட் ஹை குவாலிட்டியில் ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் நான் வச்ச மாதிரி ஃபிஃப்டின் கூட வச்சுக்கலாம் இமேஜ் அண்ட் டீட்டெயில் தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இப்போ ஹேர் பியர்டுக்கெலாம் வந்து ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் டோபாஸ் லேப்ஸ்லேயே க்ளீன் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நம்ம ஸ்மச் பண்ண நம்மளை அந்த லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல் டி கொடுத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பண்ண அந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே சேர்ந்து நமக்கு ஒரே லேயரில் கம்பைனாகி வந்துடும் அண்ட் இதை ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்ற வேணாம் அப்படியே பண்ணலாம் ஸோ ஃபில்டரில் போயிட்டு டோபாஸ் லேப்ஸில் டோபாஸ் க்ளீன் த்ரீன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் இதை நம்ம ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணி எரேஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் நான் வந்து ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக அதை மாற்றல சரி இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிஸ்ப் கலெக்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் ஸ்லைடர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் சரியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு பிகாஸ் இந்த டோபாஸ் க்ளீன் அப்படின்றது நிறையா ப்ராசஸ் ஆகும் அதனால் இது கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் இப்போ நாம் இதை அப்படியே ஹைட் பண்ணணும் இப்போ பண்ணோம்னா டோபாஸ் க்ளீன் அதை அப்படியே ஹைட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி கீழே இருக்க மாஸ்க் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா பிளாக் மாஸ்க் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டொபாஸ் க்ளீன் வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகிருக்காது அண்ட் இப்போ பிளாக் மாஸ்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் பி கிளிக் பண்ணி ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ரெஷ்ஷோட டைப் வந்து சாஃப்ட் ரவுண்டாக தான் இருக்கணும் அண்ட் ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒயிட்டை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணால் நமக்கு ரிவீல் ஆகும் இந்த மாஸ்கிங் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம சேனலில் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்க்கு மேலே ஆகி பட்டுனு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ரிவீல் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கலர் ஒயிட் வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிவீல் பண்ண ரிவீல் பண்ண எனக்கு அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஹேருக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஸோ இது பண்ணலாம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இது உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்கள் இது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக விட்டுடலாம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஹேர் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையுமே அதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம இமேஜ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதனால் நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் அவ்வளோதான் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பையனோட ஹேருக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மஜோட ஒப்பாசிட்டி அண்ட் ஃபில்லை ரெடிய
அண்ட் மேலே ஒப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க தென் இப்போ நம்ம ஹேரில் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிளாக்கை வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டியை லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபில்லே லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லாவே ஃபேஸில் பவுடர் இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கனால ஸ்கின் கலரை சாம்பிள் எடுத்து ப்ரஷ் டூலில் லைட்டாக ஒப்பாசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் இதை எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ டாப் லேயரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் இ கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஓவராலாக எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு ஒரே லேயராக வந்துடும் இப்போ ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது எல்லா லேயரும் ஹைட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒரு லேயரில் நமக்கு எல்லா எஃபெக்ட்ஸுமே அப்ளை ஆகிடும் அண்ட் இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க பேக்ரவுண்ட் லேயரை ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி சைஸ் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த லேயரை பேக்கில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ நான் டாப்பில் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் தென் பி கிளிக் பண்ணி ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரஷோட சைஸ் ரைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு ஹைட்ராபர் டூல் வரும் ஸோ இந்த ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எல்லோ கலரை சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ் சைஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு கிளிக் தென் இங்கே ஒரு சாம்பிள் எடுத்து இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஆரஞ்ச் கலர் சாம்பிள் எடுத்து இந்த கைக்கிட்ட ரெண்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ரெட் கலர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பர்பிள் கலர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட பிளெண்ட் மோடை சேஞ்ச் பண்ணலாம் விவிட் லைட் வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்குது ஸோ விவிட் லைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸில் கிளிக் பண்ணி இதில் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்லைங் லேயர் ஸ்லைடை வந்து ரைட்டில் கொண்டு போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கொண்டு போயிட்டு ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி அப்படியே லெஃப்டில் எழுத்து வந்துடுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்மூதாக அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இது ஹைலைட்ஸு இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் மேலே கரண்ட் லேயர் இருக்குல்ல இதுவும் அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மேலே அந்த ஹேரில் இருக்க அந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கொண்டு வந்துக்கோங்க தென் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் மேக் ஷூர் இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட்லலாம் வருது பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடாது நம்மளோட போர்ட்ரேட்ஸ்குள்ளே மட்டும்தான் வரணும் அதனால் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஷேட் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஷேட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஷேடு இந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் வந்து நம்ம இமேஜ்குள்ளே மட்டும்தான் வரும் பேக்ரவுண்டில் அப்ளை ஆகாது அண்ட் இப்போ டாப்பில் வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலர் லுக்கப் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஓவரால் கலரை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி லோட் த்ரீ டி லெட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிறிஸ்பு வார்ம் லுக் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு இந்தளவு வார்ம் லுக் தேவையில்லை அதனால் ஜஸ்ட் இதோட ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்குறேன் அண்டு ஃபில்லு ஒரு ஃபார்ட்டி கொடுக்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஒப்பாசிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபில் ஃபிஃப்டி ஓகே இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவு நமக்கு பூஸ்ட் ஆகிருக்கு அண்டு ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கலர் பேலன்ஸ் லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஓவராலாக பேக்ரவுண்டையும் நம்ம இமேஜையும் கம்பைன் ஆகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மிட் டோன்ஸ் ஹைலைட்ஸ் அண்டு ஷேடோஸ் மூணு இதுவுமே மாற்றி மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஃபியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் தென் அந்த ஹேர்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபைனல் அவுட்புட் கம்பேரிசன் பாருங்கள் ஸோ ஒரு ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சாக இருக்கும் இது நீங்கள் உங்களோட இமேஜுக்கு பொறுமையாக உட்காந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த பேக்ரவுண்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்றது மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட சந்திக்